ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வேரியேஷன் ஆஃப் லேம்டாயம் ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஜென்ரல் கேசஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு எப்படி வந்து நம்மளுக்கு மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வேரி ஆகும் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்குது அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜியில் நிறைய சாப்டர்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் அண்ட் நோ ஸ்டடி டிப்ஸ் மோட்டிவேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு டுவெல்த்துக்கு ரிலேட்டட் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நீங்கள் வீடியோ முடிஞ்சோடனே அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு இவ் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஏசிஎல் டூ என்ஏசிஎல் எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டோன்னா உடனே அயான்ஸாக பிரிஞ்சிடும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸாக பிரிஞ்சிடும் வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா அது பிரியாது ஓகேவா அதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டைல்யூஷன் இல்லை டிக்ரீசஸ் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஒன்று தான் ஏன்னா பி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொன்னேன் என்ன ஆகும் லேம்டாயம் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் லேம்டாயம் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த சொல்யூஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகிட்டே போகுது நிறைய வந்து கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி குறைஞ்சிடும் நல்ல டைலியூட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு லேம்டாயம் அதிகமாகும் ஓகேவா அதுதான் ஃபஸ்ட் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்ததே தான் எகெயின் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேம்டா எம்மோட ஃபார்முலா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு லேம்டா நாட்டியம் லேம்டா நாட்டியம்னா என்னது லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி மைனஸ் ஏ ஏங்கிறது என்னென்னா ஒரு கான்ஸ்டன் அது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் மாறும் அது எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா இப்போ நம்ம அது சொன்னல தண்ணியில் போட்டோம்னா கேட்டையோ நானையோனா பிரியும் அப்படின்னு அதோட வேல்யூ வச்சு தான் அதோட சார்ஜை வச்சு தான் என்ன சார்ஜ் அது பிரியுது அந்த சார்ஜை வச்சு தான் இதை ஏ எழுதுவோம் சி கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இது இப்படியும் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு சில புக்ஸில் லேம்டாயம் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா நாட்டியம் மைனஸ் ஏ ரூட் சி ஏன்னா பவர் ஒன் பை டூன்னா நம்மளுக்கு ரூட் சி தான் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் மூணாவது பாயிண்ட் நான் சொன்னால இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு இதெல்லாம் என்ன மாதிரியான எலக்ட்ரோலைட் இப்போது வந்து இது ஒன் ஒன் எலக்ட்ரோலைட்டாக டூ டூ எலக்ட்ரோலைட்டாக டூ ஒன்னா ஒன் டூவா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப என்ன நம்பர்லாம்னா இப்போ சிஎஸ்சிஎல் டூ எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ஏசிஎலோட போவோம் என்ஏசிஎல் சால்ட் எடுத்துக்கிறீங்க தண்ணியில் போடுறீங்க தண்ணியில் போட்டால் அது என்ன அயான்ஸாக பிரியும் என்ஏ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸு அப்போது இதோட சார்ஜ் ஒன்று இதோட சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லாம் முக்கிய இல்லை என்ன நம்பர் ப்ளஸ்ஸு ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்று ஒன் அப்போ இது ஒன் ஒன் எலக்ட்ரோலைட் சிஎஸ்சிஎல் டூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் கரெக்டாக அப்போது சார்ஜ் என்ன இருக்குது இங்கே டூ இங்கே சார்ஜ் தான் பார்க்கணும் இங்கே முன்னாடி இருக்க நம்பர் கிடையாது சார்ஜில் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்போ டூ டூ எலக்ட்ரோலைட் புரியுதா அந்த எலக்ட்ரோலைட்டை தண்ணியில் போட்டோடனே அயான்ஸாக பிரியும் அயான்ஸோட சார்ஜ் தான் எடுக்கணும் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா அதை வச்சு நீங்கள் எழுதுவீங்க இது நம்மளுக்கு ஜென்ரல் கான்செப்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னா கோல்ட்ராஷ் லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நத்திங் பட் லேம்டா நாட் எம் கரெக்டாக ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட லேம்டா நாட் எம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது தான் கோல்ட்ராஷ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்ஸே சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் எதோட சம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் லிமிட்டிக் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் இது வந்து நான் என்ன சொன்னேன் நம்ம தண்ணியில் போட்டோன்னே கேட்டையான் ஆனையானா பிரியும்னு சொன்னேனா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட லிம் டோட்டல் எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட்னால் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது எலக்ட்ரோலைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏசிஎலோட லிமிட்டிங்
அப்போது லேம்டா நாட் எம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டுக்குன்னா அதோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கேட்டியோன் அண்ட் ஆனையோனோட லிமிட்டிங் மூலர் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார்மில் எழுதலாம் ஸோ லேம்டா நாட் இங்கே எம் வரும் லேம்டா நாட் எம்மோ கேட்டையோன்ஸ் அண்ட் ஆனையோன்ஸாக நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் என்ஏசிஎல்னு அது எப்படி எழுதலாம் என்ன பாசிட்டிவ் ஐயான் நம்மளுக்கு வரும் என்ஏ ப்ளஸ் நெகட்டிவ் ஐயான் சிஎல் மைனஸ் அப்போது லேம்டா நாட் ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் லேம்டா நாட் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் இது லேம்டா நாட்டும் நீங்கள் எழுதலாம் லேம்டா நாட் எம் ஆஃப் என்ஏன்னா எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கோல்ட் ராஷ்லாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆர் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதாவது ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் அதை நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டோட்டலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதணும் இது தான் இல்லை கான்செப்டே ஓகேவா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அயான் ஃபார்மில் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபுல்லாக வந்து அயனைஸ் ஆகாது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக பிரியாது ஆக்வா ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் சரி மோல்டன் ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் ஃபுல்லா பிரியாது எக்ஸாம்பிள் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச்னா வந்து நத்திங் பட் அசிட்டிக் ஆசிட் என் ஹெச் த்ரீ அமோனியா ஹெச் சி என் ஹைட்ரஜன் சைனைட் இது எல்லாமே வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு லேம்டா எம் எப்படி இருக்கும் மோனார் கண்டக்டிவிட்டினா இன்க்ரீசஸ் ஸ்டீப்லி ஸ்டீப்லினா சட்டன் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கான்சன்ட்ரேஷனில் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அப்போது சேம் இதே தான் லேம்டா நாட் என்ன ஆகுது சாரி லேம்டா எம் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிறப்போ ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதே தான் இங்கேயும் வரும் இங்கே நம்மளுக்கு சாதாரணமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது சட்டன் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் ஏன் அப்படின்னா டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டயான்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் லோ கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய தண்ணி இருக்குன்னு அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ நிறைய தண்ணி இருக்கு நிறையா தண்ணி இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு வால்யூமில் கொஞ்சம் டயான்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதோடய வால்யூம் நம்மளுக்கு அதிகமாகுமா அப்போ அந்த அயான்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் அதிக ஏரியா வால்யூமில் போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கண்டக்டிவிட்டி மூலார் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் புரியலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது டைல்யூஷன் வந்து இன்ஃபைனைட் நோக்கி போகுது அப்படின்னா டைல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாகுது அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாகுது ஜீரோ நோக்கி போகுதுன்னா அது என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆயிரும் டிசோசியேட்னா ஒன்றும் இல்லை அயான்ஸாக பிரிஞ்சிடும் டிசோசியேட் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போது இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எந்த அளவுக்கு அது டிசோசியேட் ஆகுது அதோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் எப்போது ரொம்ப கம்மி கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிக டைல்யூஷன் ஆகப்போ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து கண்டக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அதோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது நம்மளுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்டில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபார்முலா அது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் கேஏ ஆல்ஃபா அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி நத்திங் பட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஃபார்முலா என்னன்னா லேம்டா எ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிவைடட் பை லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் கேஏ கேஏ அப்படின்னா வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இது இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதுங்க ஆல்ஃபா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இதோட ஃபார்முலா சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா சீனா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆல்ஃபா இங்கே கண்டுபிடிப்பீங்களா அது இங்கே போடணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் நிறைய கொஷின்ஸில் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோல்ட் ராஷ்லாம் இப்போ நம்ம கோல்ட் ராஷ்லாம் பார்த்தோம்ல அது எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா இப்போ கோல்ட் ராஷ்ல நம்ம என்ன ஃபைனில் கண்டுபிடிப்போம் லேம்டா நாட் எம் லேம்டா நாட் எம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ கோல்ட் ராஷ்லாம் வச்சு லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் அது இருந்தால் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ஃபா இருந்தால் கேஏ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன் எதுக்குன்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி டிசோசியேஷன்
அப்போ லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் ஹை வேல்யூ இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாமா அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக ஆக இது குறையும் அப்போ உங்களுக்கு இங்கே புரியும் நீங்கள் இங்கே இன்க்ரீசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் லேம்டாயம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்க்ரீசஸ் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் போது இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாச்சுன்னா லேம்டாயம் கம்மியாகும் புரியுதா லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் வேல்யூ அதிகம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக ஆக இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் புரியுதா அதுதான் வந்து இந்த பிளாக் கலர் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கேசியல் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின் கேட்டாங்க ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு லேம்டாயம் லேம்டனாட்டியம் கோல்ட் ராஷ்லா அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுதலாம் டூ மார்க் கேட்டாங்கன்னா எது கேட்குறாங்களோ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா அது மட்டும் கிராஃபோட வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா அது அண்ட் கிராஃபோட கோல்ட் ராஷ்லானா கோல்ட் ராஷ்லா அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரைக்கும் எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஃபேரடைஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலிசிஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அதை நான் எப்போ அப்லோட் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த பெல் ஆளுக்கு இந்த கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து அவங்களை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்குறேன் ஸ